எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சித்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போது நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க சம்மர் ஆனதுமே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப காரம் புளிப்பு அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் அதே நேரம் வந்து நம்மளுக்கு வேர்வையினால் எக்ஸஸாக வந்து நம்மளுடைய தாது உப்புகள் வெளியேறப்போ அதை வந்து நம்மளை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நம்ம உடம்ப வந்து அதிகமான உஷ்ணமாக ஆகாமல் பாதுகாத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் தேவை இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட்டில் முதல் செக்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய சமையல் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்காக நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் தொடர்ந்து வந்து ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தேவையான டிப்ஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து முதல் செக்மெண்ட்டான பாரம்பரிய சமையலில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் இது வந்து உளுந்து சாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பச்சரிசி ஒரு கப் முழு உளுந்து கால் கப் உரித்த பூண்டு ஏழு பற்கள் அரை மூடி தேங்காய் துருவியது வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் அளவு உளுந்து சாதம் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ எப்படி பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து வெறும் சாதத்தோட குழம்பு ரசம் பொரியல் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு சாப்பிடுவோம் ஆனால் இது வந்து திருநெல்வேலி ஸ்பெஷலில் வந்து இது வந்து உளுந்து சாதம் சொல்லுவாங்க உளுந்து சோறுன்னு சொல்லலாம் இந்த சாதம் செய்கிறதுக்கு கருப்பு உளுந்து இல்லைனா வெள்ளை உளுந்து எது வேணால் சேர்க்கலாங்க முழு உளுந்தாக எடுத்துக்கணுங்க இதை வந்து நல்லா வறுக்கணும் முதல்ல அதை வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான தொகையில் தான் கொடுப்பாங்க இது வந்து நம்ம வெறும் சாதம் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு கூடுதலாக கிடைக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் பச்சரிசினாக்க நம்மளுக்கு வந்து கால் கப் அளவு உளுந்து தேவை உளுந்தை வந்து நல்லா செவக்க வறுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த முதல்ல வந்து வானொலி சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம உளுந்தை சேர்த்துக்கலாம் செவக்க வறுக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனம் கிடைக்கும் அது வந்து இதுக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் கருப்பு உளுந்து சேர்த்தாலும் பரவாயில்லைங்க அந்த கருப்பு உளுந்து வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டானபடி வறுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த உளுந்தை வந்து வானொலியில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து எந்த விதமாகவும் எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம சாதத்துக்கு பதிலாக இந்த சாதத்தை வச்சுட்டு சாப்பிடணும் இதில் வந்து நம்ம வெந்தயம் சேர்க்க போகிறோம் அந்த வெந்தயம் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப உகந்தது இந்த வெந்தயம் பூண்டு எல்லாமே இதில் சேர்த்து செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஒரு ஏற்ற உணவாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க துரோதையை நம்ம எப்போ வேணால் அதை சாப்பிட்லாம் இந்த சாதம் செய்கிறது ரொம்ப சுலபம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கால் கப் உளுந்து எடுத்துட்டிங்கன்னாக்க ஒரு கப் அளவு வந்து அரிசி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணீர் தேவை அந்த மாதிரி பண்ணால் டைரெக்டாக ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா த நேரடி தண்ணிலையும் வச்சு செய்யலாம் இந்த உளுந்தை வந்து நல்லா செவக்க வறுக்கணும் உளுந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேறு எந்த நாட்டையுமே கிடைக்காத நம்ம நாட்டில் மட்டும் நம்ம நாட்டுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயம் இந்த உளுந்து வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம எல்டர்ஸ் அந்த காலத்து ஆன்சஸ்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க முக்கியமாக வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து வயதுக்கு பூப்படையிற நேரத்தில் வந்து உளுந்தில் வந்து உளுத்தம் கஞ்சி கொடுப்பாங்க உளுத்தம் களி கொடுப்பாங்க இன்னும் பல விதமாக கொடுப்பாங்க நம்மளுடைய இட்லி தோசைக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த உளுந்து தான் இந்த உளுந்தை வந்து சாதமாகவும் இன்னும் நிறைய நம்ம வந்து தொகையில் பண்ணுறோம் சாதத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் வைக்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த உளுந்துக்குன்னு வந்து ஒரு நல்ல குணங்கள் நிறையா இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்று வந்து காற்றை உள்ளிழுக்கும் தன்மை உளுந்தை வந்து காற்றை வந்து நல்லா உள்ளிழுக்கும் தன்மை இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து பல விதமான டிஷ்ஷஸ் வடை முதலுக்கான முதலான பல விதமான டிஷ்ஷஸ் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வறுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கருப்பு உளுந்து சேர்க்குறப்ப உங்களுக்கு வறுக்கிற அந்த மனம் தெரியல நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளை உளுந்து அதோடு போட்டிங்கன்னா இது ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கும் அது வறுப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிக்கலாம் நல்ல செவக்க வறுக்கணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் வறுப்படுறப்பே நம்மளுக்கு நல்ல மனம் வருது இந்த அளவுக்கு செவக்க வறுக்கணும் இப்போ வந்து இது நேரடியாக ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி சொன்னேன் இல்லைங்களா முதல்ல வந்து ப்ரெஷர்
நம்ம எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து உளுந்து வறுத்து வச்சாச்சுங்க தண்ணியை வந்து அளந்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அரிசியை வந்து கழுவிக்க போகிறோம் இதுக்கு பச்சரிசி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் புழுங்கலரிசி யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருந்ததுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரிசியை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அரிசி வந்து ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நல்லா கழுவிட்டு அந்த இது தண்ணி கொதிக்கிறப்ப நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணி அளந்து ஊற்றிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் துருவல் எல்லாமே வந்து இதுலேயே தண்ணிலேயே சேர்த்துலாம் அரை மூடி தேங்காய் துருவா சொல்லியிருக்கேன் நீங்களுக்கு விரும்பினா அதிகமாகவும் போடலாம் குறைவாகவும் போடலாம் எல்லாத்துமே ஒன்றா தான் போட்டுக்கணும் பூண்டு அவங்கவுங்க விருப்பங்க ஒரு சிலர் வந்து ஆறு ஏழு பல் ஒரு சிலர் வந்து இன்னும் அதிகம் வேணாலும் போடுவாங்க பூண்டும் இதுலேயே நேரடியாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அழாக்கு அரிசிக்குன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்க்கலாம் இதோடு வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இதுக்கு வந்து அதிகமாக உப்பு போடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து இதை வந்து இதோடு வந்து அவியல் தேங்காய் தொகையல் எள்ளு தொகையல் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு கலந்து சாப்பிடுவோம் அதனால் வந்து காரம் எதுவும் இல்லாததுனால எண்ணெய் எதுவும் இல்லாததுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் டீஸ்பூனுக்குள்ளார நம்ம போட்ட போதுமானது இப்போ இந்த வந்து தண்ணி கொதிக்கிறப்ப நம்ம இந்த அரிசியை வந்து சேர்த்துட்டு மூடியை வச்சுட்டு வெயிட் வச்சு தனியில் குறைச்சிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து விசில் சவுண்டு நீங்கள் கணக்கு வச்சிங்கன்னா ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு விசில் உங்களோட டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லைனா வந்து ஃபுல்லாக தனியில் குறைச்சிட்டிங்கனாக்கா வந்து ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக வெந்துடும் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பொங்கல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரம் வந்து கரெக்டாக வெந்திருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது ஒரு நல்ல ருசியாக இருக்கும் கருப்பு உளுந்துக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் உண்டுங்க நீங்கள் கருப்பு உளுந்து போட்டு பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது ஏன்னா அதில் வந்து சாலிபிள் ஃபைபர் இருக்குது அதாவது நார்ச்சத்து கரையும் தன்மை இருக்குது நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்குது கருப்பு உளுந்து இந்த வெள்ளை உளுந்தை விட கருப்பு உளுந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்துக்கு பெட்டராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து ரெண்டு விதமான தொகையல் அதாவது வந்து தேங்காய் தொகையல் எள்ளு தொகையல் செய்வாங்க இதோடு வந்து அவியலும் பரிமாறுவாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட்டாக உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் மூலமாக கிடைக்கிற சத்துக்கள் எள்ளு மூலமாக கிடைக்கிற சத்துக்கள் ப்ளஸ் இதில் உளுந்து சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்குது ப்ரோட்டீன் கிடைக்குது வெந்தயம் சேர்க்குறோம் சுலபமாக ஜீரணமாகும் நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்தது அதிகப்படியான எண்ணெயோ எதுவுமே கிடையாது கூட அவியல் வச்சு சாப்பிட்றப்ப தேவையான காய்கறிகளும் கிடச்சிடும் இப்போ இது வந்து கொதி வருது இந்த அரிசியை வந்து கழுவி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு மறு கொதி வர்றப்போ அந்த குக்கரை மூடிடுங்க மூடிட்டு வெயிட் வைக்கணும் உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே வந்து வெயிட்டை வந்து வச்சுட்டு வைக்க மாட்டோம் ஸ்டீம் வெளியில் வரணும் அது உள்ளே இருக்கிற வந்து காற்று வெட்டிடம் எல்லாம் போய் அந்த காற்று வந்து மேலே எழும்பி வெளியில் ஸ்டீம் வரணும் ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெயிட் வச்சோன்னே ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு குக்கரு நல்லபடியாக அதாவது சீக்கிரமாகவும் வேகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சீக்கிரமாக வந்துடும் ஆல்ரெடி கொதி வந்ததுனால இப்போ இது வைக்கலாம் தனலை வந்து குறைச்சிக்கலாம் அதாவது நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் விசில் சத்தம் வைக்கிறதா இருந்தால் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த குக்கரின் தன்மைக்கேற்ப ஒரு விசில் இல்லைனா ரெண்டு விசில் வச்சால் போதுமானது எதுக்காக தனியில் குறைச்சி வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்க எந்த விதமாக எண்ணெய் நம்ம சேர்க்கலை நெய் சேர்க்கலை எதுவுமே கிடையாது இது அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து டைரெக்டாக அப்சார்ப்ஷன் மெத்தடில் வந்து அது வேகணும் இப்போ இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இல்லைங்களா அந்த வெந்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஜெயாட்டி வினர் சுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்
வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நாலு சுவை நேரம் சுத்த சேவம் தேவிட்டாத சுவை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க நீங்கள் வந்து விசில் கணக்கு இல்லைனாக்க நான் குறைச்ச தண்ணில் வச்சு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க முழுவதுமாக அதாவது ப்ரெஷர் வந்து முழுவதும் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அவசரப்பட்டு இந்த கொஞ்சம் இப்படி லிட்டெல்லாம் தூக்கி அந்த மாதிரிலாம் வந்து எடுப்பாங்க அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி பார்க்குறப்போ நல்ல ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து இது மூடியை திறந்து பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு அதாவது வந்து ரொம்ப குழைவாகவும் ஆகலைங்க அதே நேரம் வந்து நல்ல மனத்தோடு இருக்குது வெந்தயம் வாசனையோடு இருக்குது இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது இந்த இது நம்ம நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதுக்கு வந்து தொகையல் ரெண்டு விதமான தொகையல் பரிமாறுவாங்க எள்ளு தொகையல் தேங்காய் தொகையல் அந்த காம்பினேஷனோடு சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதோட அவியலும் கொடுக்கலாம் இது வந்து திருநெல்வேலி சைடில் பண்ணுற ஒரு சமையலுங்க இந்த ரைஸை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்திங்கன்னாக்க அடிக்கடி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் என்னுடைய மெயின் வந்து ஐடியாவே உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்னென்னாக்க நம்ம ரெகுலராக வந்து ரைஸ் சாப்பிட்றோம் குழம்பு ரசம் பொரியல் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்றோம் ஆனால் இந்த மாதிரியும் நம்ம பெரியவங்க வந்து யோசிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து உளுத்தம் பருப்பு சேருது அது நல்ல மனத்தோடையும் இருக்குது அதோட பூண்டு வெந்தயம் உப்பு தேங்காய் துருவல் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இதெல்லாமே ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து எல்லாேருக்கும் சேரணும் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய சுவை புரியும் எள்ளும் தேங்காய் துருவலும் சேர்க்குறப்ப உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து தேங்காயை வந்து இப்போ வந்து உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மத்தியில் கொலஸ்ட்ரால் அப்படிலாம் சொன்னவங்க இப்போ அந்த இது மாறிடுச்சு அந்த எண்ணம் நம்ம பெரியவர்கள் வந்து கொடுத்தது வந்து நல்ல விஷயங்கள் தாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமாகவும் எண்ணெயும் ஒன்றுமே கிடையாது தேங்காய் தொகையில் எள்ளு தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா எள்ளிலேயே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு புரத சத்து கிடைக்கும் தேங்காயிலையும் புரத சத்தும் இருக்குது நம்மளுக்கு நல்லதே செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் வந்து இந்த தேங்காய் துருவல் மூலமாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே நேரம் வந்து அதோட அவியல் சேர்க்குறப்போ எல்லா விதமான காய்கறிகளும் சேர்த்து செய்கிறோம் அதுலேயும் கொஞ்சமாக தயிரும் சேர்க்குறோம் ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நியூட்ரிஷனலி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு முழுமையான உணவு அப்படின்னாக்கா எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரு நேரத்து உணவில் நம்ம சாப்பிட்றப்ப அது முழுமையான உணவுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டாக இது அமைஞ்சிருக்கு நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்ததாக வந்து நம்ம உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் அதாவது இந்த வெயில் நாட்களில் நம்மளுக்கு வந்து விதவிதமான ட்ரிங்க்ஸை வந்து நம்மளுக்கு இயற்கை மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற பல விஷயங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக விதவிதமாக நம்ம பண்ணலாம் அதே நேரம் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி சம்மர் ஸ்பெஷலை நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு டூ இன் ஒன் ட்ரிங்குங்க தர்பூசணி ரோஜா இதழ் மாக்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து தர்பூசணி ஜூஸ் நம்மளுடைய விருப்பம் எந்த பேர் கொடுத்தாலும் இப்போ நான் வந்து முதல்ல செஞ்சு காமிக்க போகிறத வந்து தர்பூசணி ரோஜா இதழ் ஜூஸ் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் பன்னீர் ரோஜா இதழ்கள் ஒரு சிறிய கப் அளவு தேங்காய் துருவல் விரும்பும் அளவு குங்குமப்பூ ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு சிட்டிகை ஒரு சிறிய தர்பூசணி அறிந்தது சப்ஜா விதை விரும்பும் அளவு பனங்கல்கண்டு ருசிக்கு தகுந்த அளவு சம்மர் ஸ்பெஷலில் ரோஜா தர்பூசணி ஜூஸ் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க அதுக்கு வந்து முதல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இப்போ பார்த்தாச்சுங்க இதில் வந்து ஒரு விஷயம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துருக்கேன் என்னென்னாக்க வெள்ளை சர்க்கரையை சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக பனங்கல் கண்டு போட போகிறேன் எப்போதுமே வந்து வெள்ளை சர்க்கரை பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் திருடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் உண்டு ப உண்டு பண்ணுறதே அதிகப்படியான வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் வந்து இந்த ஜூஸுக்கும் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ருசியாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு சுலபமாக அவைலபிளாகவும் இருக்குது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா வந்து இந்த சம்மரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சப்ஜா விதை சப்ஜா விதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைங்களில் வந்து ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிது இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கும் இப்போ நம்ம நாட்டில் எந்த காலத்துலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த இந்த விதையை வந்து
நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம நாட்டில் அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிறது நம்மளும் வந்து அதை நிறையா வந்து பண்ணுறது கிடையாது எல்லா விதமான ஜூஸ்லேயும் அதை கலந்து சாப்பிட்லாங்க முக்கியமாக வந்து மலச்சிக்கல் இருக்காது உடல் சூட்டை தணிக்கும் இதில் இருக்கிறது வந்து முக்கியமாக வந்து சாலிபிள் ஃபைபர் அதாவது கரையும் தன்மை இருக்கிற நார்ச்சத்து அது நம்ம வந்து உடலுக்கு வந்து நம்ம குடலுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லதை செய்யும் இந்த சப்ஜா விதையை பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ஊறிடும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஊறிடும் இந்த மாதிரி ஊறினது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வந்து பாட்டில் அந்த கண்ணாடி டம்ளரில் போடுறப்போ கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஜூஸை ஊற்றி குடிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி குடிக்கிறப்போ இப்போ இந்த ஊரை வச்சதை இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ரோஜா இதழ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பன்னீர் ரோஜா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்க பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலை நாடுகளில் வந்து இதனுடைய அருமை தெரிஞ்சு இதில் வந்து சிறிய பட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மலர்ந்து மலராமல் இருக்கிறத வந்து அவங்க வந்து டீ மாதிரி உலர வச்சு நடலில் உலர வச்சு டீ மாதிரி குடிக்கிறாங்க ஜப்பானெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ட்ரிங்க் அது ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து சாமிக்கு பூஜைக்கு பண்ணுறோம் அதை வந்து திரும்பவும் பல விதமான டிஷ்ஷஸ் யூஸ் பண்ணது கிடையாது குல்கந்து மட்டும் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது கூட நிறைய பேர் மறந்தாச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் செய்கிறப்போ வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து துவர்ப்பு சுவை நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து துவர்ப்பும் கசப்பும் வந்து அதிகமாக தேவை அது வந்து நம்ம கு சாப்பிட்றதே கிடையாது இந்த துவர்ப்பு சுவை வந்து இந்த ஜூஸோடு சேர்க்கிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அதை சாப்பிட முடியும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாகவும் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ முதல்ல வந்து இதோட தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு பனங்கல் கண்டு சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டு ஒரு ட்ரிங்க் பண்ணுறேன் அதோட தர்ப்பூசணியும் சேர்த்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் முதல்ல இதில் ரோஜா இதழ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு அஞ்சு ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட தேங்காய் துருவல் முதல்ல வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைக்கணுங்க நிறைய முதலே ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் குங்குமப்பூ ஒரு சிட்டிக்கு இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு இது போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த சாரினுடைய சுவை வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் அதனால் ஒரு சிட்டிக்கே சேர்க்குறேன் இதில் வந்து பனங்கல்கண்டு இதை வந்து நம்ம விரும்புகிற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து இப்போ நான் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கேன் இன்னொரு ஜூஸுக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் இல்லாமல் அதுக்கு பதிலாக வந்து தர்பூசணி போட்டு செய்ய போகிறேன் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் தேவையான அளவு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நிறைய தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா சீக்கிரம் அரைப்படாதுங்க அதனால் இப்போ வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரோஜா இதழோட இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் லேசான ஒரு வயலட் கலர் வந்துருக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப ருசியாக இருக்குங்க இது நம்ம ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அந்த ரோஜா இதழ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ரோஜா வந்து அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பன்னீர் எப்படி ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அந்த பன்னீர் ரோஜான்னு அதுக்கு தானே கொடுத்தாங்க அது இந்த வெயிலில் நம்ம வெளியில் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன்று குடிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே உடனே வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ ரிஃப்ரெஷிங்காக ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இப்போ அடுத்ததாக 
தர்பூசணி ஜூஸ் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஜெயா டிவி நர்சுவை நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இதில் வந்து இன்னும் ஒரு காம்பினேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொன்னேன் இப்போ இது தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ரோஜா இதழ் வந்து மீதி இருக்கிறத வந்து இதில் போடுறேன் மிக்சியில் இப்போ நீங்கள் வந்து இதை பூஜை பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நம்ம வந்து நம்ம அந்த ரோ ரோஸை வந்து எடுத்துகிட்டு பண்ணலாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மிச்சம் இருக்கிற குங்கும பூவை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பணம் கல்கண்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இதை சேர்த்துக்கலாம் இதோடு வந்து கொஞ்சமாக இதை போட்டுட்டு அரைச்சிட்டு ஏன்னா புறா போட்டிங்கன்னா நம்ம ரோஜா இதை அரைப்படுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் தர்பூசணியை போட்டுட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதியை சேர்த்துக்கலாம் இந்த விதையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நம்ம விட்டு விட்டு ஏற்கிறப்போ அது ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் அதை வந்து எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நம்ம இது போட்டு வச்சதை வந்து அரைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக தர்பூசணி போட சொன்னேன் அது கொஞ்சம் அரைப்பட்டதுக்கு அப்புறம் மீதி தர்பூசணி சேர்த்துக்கலாம் தர்பூசணி அதிகமாவோ ரோஜா இதழ் வந்து குறைவாகவோ இல்ல ரோஜா இதழ் அதிகமா இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு ஜூஸும் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க இந்த பரிமாறத்துக்கு இப்போ முதல்ல வந்து இந்த சப்ஜா விதை ஊற வச்சதை வந்து முதல்ல வந்து எந்த டம்ளரில் பரிமாறுறீங்களோ அது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சப்ஜா விதை போட்டுக்கலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போடலாம் ஊற வச்சா நம்மளுக்கு நிறையா ஆயிடுது இல்லைங்களா அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து தர்பூசணி ஜூஸ் இப்போ அடுத்தது வந்து இது ரோஜாவும் தேங்காய் துருவலும் போட்டு பண்ண ஜூஸ் ரோஜா இதழோடு தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறப்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வைலட் நிறமாக வந்துடுது அதனால் வந்து மிக சுவையாக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சம்மர் ஸ்பெஷலுக்கு உகந்த ஒரு ட்ரிங்க்கு வெயில் காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இழந்த தாது உப்புக்களை மீட்டு தரது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு முக்கிய முக்கியமான துவர்ப்பு சுவை சேர்ற மாதிரி இந்த ஒரு ட்ரிங்க் இருக்கும் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கிறப்போ நம்ம வந்து சிப்பை சிப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம குடிக்கிறப்பயே வந்து உமிழ்நீர் அதோட கலந்துட்டு அப்படி குடிக்கணும் அந்த சிப்பை சிப் குடிக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு அதனுடைய முழு பலனையும் நம்ம பெற முடியும் அதனுடைய சுலபமாக நமக்கு ஜீரணமாகிறதுக்கான எல்லாமே நம்ம உமிழ்நீரில் இருக்கிறதுனால என்சைம்ஸ் எல்லாம் சேரும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதனால தான் ஜீரண மண்டலத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி ஜூஸை கூட வந்து ரொம்ப வேக வேகமாக குடிக்காமல் நிதானமாக சுவைச்சு முழுங்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு முழு பலனை கிடைக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
எப்படி இருந்தது சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலம் வந்து ஆரம்பிச்சிடுச்சு இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவை வந்து தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட்டையும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான நிறையா டிப்ஸ் அஸ் யூஷுவல் கிடைக்குங்க ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட பல குறிப்புகளும் கிடைக்கும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போல் சுவையான செய்முறை குறிப்புகளோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்